ஹாய் ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஓகே நான் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா ஸோ இன்னிலேருந்து உங்களுக்கு லெவன்த் சாப்டர்ஸ் வர மாதிரியே டுவெல்த்தோட பேரலல் சாப்டர்ஸும் வந்துடும் ஓகே ஸோ இன்றைக்கி நம்ம டுவெல்த்தோட ஃபஸ்ட் சாப்டர் சீரீஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் இந்த சாப்டர் எலக்ட்ரிக் சார்ஜஸ் அண்டு ஃபீல்ட்ஸ் ஸோ என்னோட நேற்று லைவ் செஷனில் சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன கேட்டிருந்தீங்க அப்படின்னா என்சிஆர்டி கொஸ்டின்ஸும் சால்வ் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க ஸோ நான் என்ன டிசைட் பண்ணேன் நான் என்ன யோசித்தேன் அப்படின்னா லைக் பேரலாக ஒரு சாப்டர் முடியும் போது வெதர் இட் இஸ் லெவன்த் ஆர் டுவெல்த் ரெண்டில் எப்படி இருந்தாலும் ஓகே ஒரு சாப்டர் கம்ப்ளீட் ஆகும்போது நான் அதில் நீட் அண்ட் ஜெய்யோட ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறேன் சால்வ் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் கடைசியாக எப்படி நியூமரிக்கும் தனியாக ஒரு செஷன் போடுறானோ அதே மாதிரி என்சிஆர்டிக்கும் ஒரு செஷன் போட்டு என்சிஆர்டியில் இருக்க எல்லா கொஸ்டின்ஸும் நான் சால்வ் பண்ணி அது ஒரு செஷனாகவும் போடுறேன் அந்த சாப்டரில் ஓகேவா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம யூனிசன் மெஷர்மெண்ட்ஸில் ஆல்மோஸ்ட் ஃபோர் செஷன் கம்ப்ளீட் ஆச்சு தியரிக்கு அது இல்லாமல் நியூமரிக்கலுக்கு ஒரு செஷன் போட்டோம் மொத்தமாக ஃபைவ் செஷன் வந்துச்சு இல்லையா அதில் இப்போது யூனிட்ஸ் அண்ட் மெஷர்மெண்ட்ஸோட என்சிஆர்டியோட இன்னொரு செஷனையும் அதில் நான் இதுக்கப்புறம் ஆட் பண்ணி பிளே லிஸ்ட்டில் போடுறேன் ஓகே அதே மாதிரி லெவன்த்தோட ஒன் டைம் மென்ஷனில் அந்த சாப்டர் இன்னும் லெசன் முடிக்கல முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நியூமரிக்கல் தனியாக ஒரு செஷன் போடுவேன் அதுக்கப்புறம் என்சிஆர்டியில் இருக்கிற நியூமரிக்கலுக்கு தனியாக ஒரு செஷன் அதில் ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ சேம் அந்த ஒரு இது தான் அதுக்கப்புறம் நான் ஃபாலோ பண்ண போகிறேன் இந்த டுவெல்த் சாப்டர்லும் இப்போ நம்ம தியரிஸ் பார்ப்போம் பேரலாக அதோட சம்ஸும் பார்ப்போம் கடைசியாக ஒரு நியூமரிக்கல் செஷன் பார்ப்போம் அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் என்சிஆர்டியில் இருக்க ஒரு செஷனும் சேர்ந்து பார்ப்போம் ஓகேவா சரி ஃபைன் ஸோ இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது உங்கள் டுவெல்த்தோட ஃபஸ்ட் சாப்டரில் இருக்கிற எலக்ட்ரிக் சார்ஜஸ் அண்டு ஃபீல்ட்ஸ் ஓகே ஓகே ஸோ வெயிட் பண்ணாமல் நம்ம இந்த சாப்டரை ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ இதில் நம்ம என்னென்ன ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா சார்ஜோட இன்ட்ரடக்ஷன் ஸோ சார்ஜ் அப்படின்னா என்னென்ன ஒரு நியூட்ரல் பாடியை எப்படி சார்ஜ்டு பாடியாக கன்வெர்ட் பண்ண முடியும் மாற்ற முடியும் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்புறம் அந்த சார்ஜ்டு பாடியோட கேரக்டர்ஸ் என்ன ப்ராப்பர்ட்டிஸ் என்ன அப்படிங்கிறதையும் பார்ப்போம் அதுக்கப்புறம் எப்படி ஒரு நியூட்ரல் பாடியை சார்ஜ்டு பாடியாக மாற்ற முடியும் மெத்தட்ஸ் ஆஃப் சார்ஜிங் ஓகே ஸோ அதை பார்க்குறோம் அப்புறம் கூலும்ஸ்லாம் என்ன சொல்லுது கூலும்ஸ்லா இட்ஸ் லைக் சிமிலர்லி சேம் ஆஸ் தட் ஆஃப் கிராவிடேஷனல் லா அதே மாதிரி தான் இருக்கும் பட் ஒன்லி ஒன் டிஃப்ரெண்ட் இஸ் கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் எப்போவுமே அட்ராக்டிவ் பட் இந்த எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் அதாவது கூலும் லா சொல்கிற ஃபோர்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா அட்ராக்டிவாகவும் இருக்கலாம் ரிப்பல்சிவாகவும் இருக்கலாம் ஸோ அதுக்கு என்ன காரணம் அதுக்கு ரிலவெண்ட்டாக என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸ் வரும் அப்படிங்கிறதையும் பார்க்கலாம் ஸோ இந்த கூலும் ஃபோர்ஸ்லேயே என்னென்ன கான்செப்ட் அதுக்குள்ளேயே சப் டாபிக்ஸ் வரும்னா ஈக்குவிலிபிரியம் பார்ப்போம் அப்புறம் சூப்பர் பொசிஷன் ஆஃப் ஃபோர்ஸஸ் ஆர் மேபி த வெக்டார்ஸ் ஓகே ஸோ அதெல்லாம் இங்கே நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஸோ வெயிட் பண்ணாமல் நாம் கிளாஸை ஸ்டார்ட் பண்ணிவிடுவோம் நான் சொன்ன இன்ட்ரோடக்ஷன்ஸ் அதெல்லாமே இங்கே வரப்போகுது ஸோ திஸ் இஸ் வாட் அபவுட் மீ ஓகே ஸோ இதுக்கு ரிலவெண்ட்டாகவும் சில கொஸ்டின்ஸ் எனக்கு வந்துருந்துச்சு இந்த சாப்டரில் அந்த கொஸ்டின்ஸும் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு சம் சால்வ் பண்ணுறேன் ஓகே ஃபைன் நெக்ஸ்ட் ஃபஸ்ட் இன்ட்ரோடக்ஷன் வாட் இஸ் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்ஸ் ஜென்ரலாக எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் ஸ்டடி அபவுட் அ சார்ஜ் விச் இஸ் ஆக்சுவலி அஸ் அட்ரெஸ்ட் ஓகே உங்ககிட்ட இப்போ நீங்கள் பேசிக்காக யோசிச்சு பாருங்க இது வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஓகே இது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இதில் என் நம்பர் ஆஃப் ப்ரோட்டான்ஸ் இருக்கும் அதே மாதிரி என் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதில் ஃபிஃப்டி ப்ரோட்டான்ஸ் இருந்து 50 எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ரெண்டுமே நியூமரிக்கலி சேமா எலக்ட்ரான்ஸும் ப்ரோட்டான்ஸும் அப்போ இந்த பாடியை நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் இட் இஸ் நியூட்ரல் பாடி கரெக்டா இது நியூட்ரல் பாடி ஏன்னா இதுல சேம் நம்பர் ஆஃப் ப்ரோட்டான்ஸ் இருக்கு சேம் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு ஸோ அதனால இது நியூட்ரல் பாடி இப்போ இந்த நியூட்ரல் பாடியை நான் ஏதோ ஒன்று பண்ணி சார்ஜ் பாடியாக மாத்திட்டேன் ஸோ அது எப்படி சார்ஜ் பண்ண முடியுங்கிற ப்ராசஸ் நம்ம அடுத்து பார்ப்போம் இப்போ நான் சார்ஜ் பாடியாக மாத்துறேன் இதை நீங்க சார்ஜிங் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஆஃப்டர் சார்ஜிங் அதே ஆப்ஜெக்ட் என் நம்பர் ஆஃப் ப்ரோட்டான்ஸ் இருக்கும் பட் கேபிட்டல் என் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் அதாவது ஃபர்ஸ்ட் இருந்த எலக்ட்ரான் இப்ப இருக்காது இப்ப இங்க பிப்டி எலக்ட்ரான்ஸ் இருந்துச்சு இல்லையா அதுக்கு பதிலா மேபி ஃபார்
ஓகே ஸோ ஒரு நியூட்ரல் பாடியை சார்ஜ் பாடியாக மாற்றினீங்கன்னா அதில் இருக்க ப்ரோட்டானோட மேக்னிடியூட உங்களால் சேஞ்ச் பண்ண முடியாது ஒன்லி யூ கேன் ஏபிள் டு சேஞ்ச் த நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் சரி சேஞ்ச் பண்ணலாம்னா என்ன இல்லைனா சார் அதில் பண்ண முடியும் அப்படின்னா உங்களால் எலக்ட்ரான்ஸோட நம்பரை இன்க்ரீஸ் பண்ணவும் முடியும் ஆர் எலக்ட்ரானோட நம்பரை டிக்ரீஸ் பண்ணவும் முடியும் இப்படி எலக்ட்ரான்ஸோட நம்பரை சேஞ்ச் பண்ணுறது வெதர் இட் இஸ் இன்க்ரீஸ் ஆர் டிக்ரீஸ் இந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் சார்ஜிங் நீங்கள் பண்ண சார்ஜிங் இதை தான் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ ஃபஸ்ட் இருந்த நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸும் நம்பர் ஆஃப் ப்ரோட்டான்ஸும் ஸ்மால் என்ன இருந்துச்சுன்னா இப்போ நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் ஃபஸ்ட் இருந்த என்ன இருக்க முடியாது இல்லையா ஏன்னா இப்போ இது ஃபிஃப்டி கிடையாது மேபி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி செவன் ஆர் தேர்ட்டி டுவெண்ட்டி எதுவாக வேணாலும் இருக்கலாம் பட் இட் சுட் நாட் பி அ ஃபிஃப்டி ஃபஸ்ட் இருந்த நம்பர் இப்போ கிடையாது ஸோ அதனால தான் சொன்னேன் இது வேற ஒரு டினோஷன் கொடுத்துருக்கேன் கேபிட்டல் என் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் நவ் த டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் த ப்ரோட்டான் அண்ட் எலக்ட்ரான் விச் மீன்ஸ் கேபிட்டல் என் மைனஸ் ஸ்மால் என் இதுக்கு மாடல் இஸ் வேணா போட்டுக்கோங்க This is num nothing but excess of excess of electron or deficiency of deficiency of electron. Abdina proton abida adhiyama irukkara electron. For example, if in the example eduthu kongla. 50-ஆ இருந்த எலக்ட்ரான் இப்போ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் எலக்ட்ரானாக மாறி இருக்குன்னா வென் கம்பேர் டு த ப்ரோட்டான் எலக்ட்ரான் இஸ் ஃபைவ் நம்பர்ஸ் மோர் இது எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவீங்க ஸோ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் மைனஸ் ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி ஃபைவ் மைனஸ் ஃபிஃப்டி இஸ் நத்திங் பட் எக்ஸஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் அப்போ அஞ்சு எலக்ட்ரான் அதிகமாக இருக்குன்னு அர்த்தம் ஓகே ஆர்எல்ஸ் இது நடந்திருந்தா ஒருவேளை எலக்ட்ரான்ஸ் குறைஞ்சிருந்துச்சுன்னா அதுதான் டிஃபிஷியன்சி ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இதில் சேம் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் ஃபிஃப்டி போட்டிங்கன்னா மைனஸ் ஃபைவ் which means that negative sign indicates it is deficiency of electrons deficiency of electron nu sonnalo onnu da sir electron kammiya irukku nu sonnalo seri illa proton adhigama irukku nu sonnalo onnu da na so deficiency of electrons is nothing but excess of proton deficiency of electron is nothing but excess of proton okay so in the excess of electron or deficiency of electron or this is excess of proton in the rendu character nam enna solluvom appadina is a quantization number quantization number okay now let i tell you the quantization number or quantization of charge is nothing but n times charge of electron or n times charge of proton okay which means listen ipo in the body neutral ah irundha body neenga charged body ah maathitinga idhukku ipo evlo charge sir irukku na that charge is nothing but q ivaroda charge kandupidikkona indha q la dhaan neenga kandupidikkona q is nothing but charge charge of the body now this quantization number is n or maybe small n or we can say that is n minus n okay so now i already small n use pannadanal we can consider this is n minus n okay so this quantization number is n minus n in the number excess of electron or excess of proton ipo excess of electron a irundhuchuna oru vela 5 electrons adhigama irukku vechukonga indha n ku badala neenga enna pannanum 5 va podanum into charge of single electron or electron oda charge edhuk equal which is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb so 5 into 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb is nothing but charge of this body okay oru vela 5 electron adhigama irundha r for this case id enade excess of proton id excess of proton okay this is also nothing but the excess of proton which is n minus n generally quantization number into charge of proton charge of proton is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb charge of proton adhe da 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb but trend ku enna sir different na if electron is excess electron oru vela adhigama irundhuchuna we should consider this is negative so unga result enna varum minus 5 into 1.6 into 10 to the power minus 19 varum but for excess of proton in the case 
excess of proton or deficiency of electron rendu ore meaning da idhukku enna pannuvinga appadina oru vela indha number eduthukonga 45 is nothing but deficiency of electron or excess of proton then that is plus 5 into 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb so the conclusion is if electron is excess then it is negatively charged body if the proton is excess that is positively charged body another the positive is the negative is this clear guys so this is what about charge or object or a neutral body a charged body a convert one of the cup on and the body or a charge in any kind of putting over dinner needs them on a yellow number of electrons at the mark in a yellow number of protons at the mark in the kind of putting on or will electrons at the mark in the china are the negatively charged body ओके अदर चार्ज ये ना सार ने तेरी रहते के ये बोलो इलेक्ट्रॉन सदी के मार के ने तेरी नो अंदर नंबर इनटू चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन सो द चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इस चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इस अलवेज इक्वल्स टू 1.6 इनटू 10 टू द पावर माइनस 19 कोलम बट द थिंग इस इट इस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन for the neutron but the charge of oh not neutron it's a proton so charge of one proton is plus 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb so in the number which is multiply one more one of the electron is the mark proton a compare one of the electron is the mark up with a negative charge Evolo charge 10 into 1.6 into 10 to the power minus 9. Anyways negative, so minus for doing it. 8 electrons come here when compared to proton. 80 electron come here can all one of the ill 8 proton are the mark in all one of the end of same left. Okay, up here can have a no 8 into plus 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb is the charge. So more proton positive charge more electron negative charge. ओके, सो इप्पर दाव और ऑब्जेक्ट ओर एक चार्ज है कैलकुलेट करना। इन द चैप्टर निंगे एप्परी पढ़ी पिंगे ना ए चार्ज के बारे आफ टू कोलूम, चार्ज के बारे आफ टू कोलूम और माइनस टू कोलूम। ओके इन द मरे लाऊं उनको स्टीन ओरो। प्लस टू माइक्रो कोलूम अंदर मरा ओरो। ओके, अपन इन द प्लस टू n minus n r excess of electron or excess of proton sir it is plus a up it can be power excess of proton number of excess of proton into 1.6 into 10 to the power minus 19 is nothing but charge of the proton okay into coulomb so coulomb coulomb will cancel so 2 kubala 2 into 10 to the power minus 6 yana micro liya micro kubala 10 to the power minus 6 is equals to either excess of proton nama kandu pidi kipporo so excess of proton in the pakka irukkara multiplication of that is 1.6 into 10 to the power minus 19 inge vanchi na divide by 1.6 into 10 to the power minus 19 nu varo so if you have a number of proton ila you have a number of electron adhi gama arukkini theri nu na charge divided by charge of electron or charge divided by charge of proton potting na you will get the quantization number quantization number எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் இல்லை எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் ப்ரோட்டான் அதிகமாக இருக்குன்னு நமக்கு தெரிஞ்சிடும் ஓகே அண்ட் இப்போ இதில் ஒரு ஒரு கொஸ்டின் கேட்க முடியும் என்ன கேட்கலாம்னா இப்போ ஒரு சார்ஜ்டு பாடி எதை ஒபே பண்ணணும்னா கண்டிப்பாக இட் சுட் பி அ குவான்டிஷேஷன் நம்பர் அதில் இருக்கிற எக்ஸஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் இல்லை எக்ஸஸ் ஆஃப் ப்ரோட்டான் ஒரு இன்டீஜர் நம்பர் நம்பராக தான் இருக்க முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹண்ட்ரட் எலக்ட்ரான்ஸ் அதிகமாக இருக்குது சார் எஸ் கண்டிப்பாக இருக்கலாம் 1050 electrons are the same. Can you see it? But, 102.5 electrons are the same. 102.5 electrons, 0.5. 102 is the same. That's why I'm saying 6 electrons are the same. Is that make sense? Is that possible also? Can you see it? No. So, if you have a number of integers, 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 Okay, or body or a charge correct a ilian check pundar dhukku, you have to check with the quantization number. 
ஓகே ஸோ அந்த குவான்டிஷேஷன் நம்பர் ஒரு இன்டீஜராக இருக்கா இல்லையான்னு செக் பண்ணணும் ஐ ஹோப் திஸ் மேக் சென்ஸ் ஓகே ஃபைன் ஷலை மூவ் டு நெக்ஸ்ட் யா கிரேட் 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 ஓகே தென் கிவ் தம்ஸ் அப்பா ஆர் கிவ் மீ சம் பிளாக் கலர் ஹார்ட்ஸ் யா ஃபைன் வில் மூவ் டு த நெக்ஸ்ட் ஸோ இதுதான் ஒரு ஆப்ஜெக்டை சார்ஜ் பண்ணுறது நவ் இதை நான் எரேஸ் பண்ணுறேன் ஐம் கோயிங் டு எரேஸ் திஸ் ஒன் ஒன் மினிட் காப்பி பண்ணலன்னா காப்பி பண்ணிவிடுங்க ஆ ஐம் கோயிங் டு எரேஸ் திஸ் ஒன் So this is what about charge? Fine. Now, the chapter name is electrostatic. So, this is complete one charge. Now, there is a charge in the charge. This charge is Q. Q is equal to excess of electron or excess of proton into charge of one electron or charge of one proton. That's what we call the Q. Charge of the body. So, now the body is charge Q. In the body, what do we need to do in the body? By using mechanics or basic concept. This charged body can move with constant velocity. Is that correct? This body can move with constant velocity or can move with variable velocity or it can be at rest position. So there are three possibilities. ஒரு சார்ஜ்டு பாடி ரெஸ்ட்ல இருக்க முடியும் இப்போ என் கையில் இருக்கு இந்த இது வந்து ஒரு சார்ஜ்டு பாடின்னு நினச்சிக்கோங்களேன் இதில் இருக்க சார்ஜ் வந்து டென் மைக்ரோ கூலும் இந்த டென் மைக்ரோ கூலும் சார்ஜ் இருக்கிற இந்த பாடி எங்கேயும் மூவ் ஆகலை இங்கேயும் நிற்கிது இங்கேயும் மூவ் ஆகலை இங்கேயும் மூவ் ஆகலை இங்கேயும் நிற்கிது இது மூவ் ஆகலை அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் சார்ஜ் இஸ் அட் ரெஸ்ட் இப்போ இந்த சார்ஜை சுற்றி இங்கே இருந்து போனால் இங்கே எவ்வளோ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இருக்கும் இங்கே என்ன ஃபோர்ஸ் இருக்கும் இது பக்கத்தில் இன்னொரு சார்ஜை வச்சா இது அட்ராக்ட் பண்ணுமா ரிப்பல் பண்ணுமா இந்த சார்ஜ் இந்த சார்ஜ் மேலே எவ்வளோ பொட்டென்ஷியலை கொடுக்குறாங்க பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜியை கொடுக்குறாங்க இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்தால் டைபோல் மூமெண்ட் வரப்போதா இல்லையா டார்க் இருக்குமா ரொட்டேட் ஆகுமா ஆகாதா இதை பற்றி எல்லாம் படிக்கிறது தான் இந்த சாப்டர் ஸோ அப்போ இந்த சாப்டர் எதை பற்றி சொல்லுதுன்னா ஒரு சார்ஜ்டு பாடி ரெஸ்ட்டில் இருக்கும்போது அதை சுற்றி என்ன என்ன ஃபிசிக்கல் கேரக்டர்ஸ் வரும் நீ சுற்றி இருக்க சரௌண்டிங்கை சேஞ்ச் பண்ணால் என்னெல்லாம் நடக்கும் அப்படிங்கிறத பற்றி படிக்கிறது தான் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்ஸ் which means electro means charge the charged body if it is at rest position if it is a static position then this is generally called electrostatics apdi irukra or charge pathi padikrom okay rest la iruka charge pathi sir charge rest la da irukka mudiyuma vera edhume nadakada charge move aaga mudiyum illaya charged body ala move aaga mudiyum move aagum bodhu there are three possibilities correct one it can move with constant velocity so or vela in the charge if it is moving with constant velocity sir constant velocity eppo vanducho appave variable velocity um possible ah so if it is moving with variable velocity which means it is not a constant one minute if this charge is moving with variable velocity okay for variable velocity sir or object variable velocity la move aachuna and the change aagra velocity uniform ah um irukala variable ah um irukala like uniform ah increase um aagala uniform ah decrease um aagala adutha non uniform ah increase aagala for example or second ku 2 meter per second velocity increase aachu adutha dum 2 meter per second da increase aagudhu adutha dum 2 meter per second da increase aagudhuna now this is called uniform acceleration correct ah mechanics padichu ungalku therinjirukum okay 11th la padichirukom ipo aduve adoda velocity uniform ah increase aagala first second ku 2 meter per second increase aagudhu adutha 5 meter per second adutha 10 meter per second adutha 3 3 meter per second adutha 7 meter per second ipdi velocity increase aagura rate o illa velocity decrease aagura rate o vera vera value va irundichu appadina that is generally called non uniform acceleration so for variable velocity there are two concept one is uniform acceleration okay uniform acceleration or acceleration is constant or variable acceleration okay variable acceleration so idu ellame nadakka mudiyum or charge sutti idu idu fulla unga 12th oda or 7 chapters varaikum idha dhaan padipom 
ஓகே சார்ஜ் ரெஸ்ட்ல இருக்கிறத பத்தி எலக்ட்ரோ ஸ்டாட்டிக்ஸ்ல படிக்கிறீங்களா இப்ப சார்ஜ் மூவ் ஆச்சுன்னா இந்த மூணு கேஸுமே பாசிபிள் மூவ் ஆகுது இல்லையா மூவ் ஆகுறது இந்த மூணு கேஸுமே மூவ் ஆகுறது தான் இந்த மூணு கேஸ்லயுமே சார்ஜ் மூவ் ஆச்சுன்னா அதுக்கு பேரு கரண்ட் ஸோ அடுத்த சாப்டர் என்ன படிப்பீங்கன்னா கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி சார்ஜ் மூவ் ஆகுறத பத்தி ஓகே ஸோ அதுக்கு அடுத்தது அந்த சார்ஜ் ஆக்சிலரேட் ஆச்சுன்னா என்ன நடக்கும் அந்த ஆக்சிலரேஷன் யூனிஃபார்மாக இருந்தால் என்ன வேரியபுளாக இருந்தால் என்ன ஓகே இதை பற்றிலாம் நீங்கள் இஎம் வேவ்ஸை பற்றிலாம் படிப்போம் ஓகே சரி இப்போது ஒரு சார்ஜ் ரெஸ்ட்டில் இருந்துச்சுன்னா அந்த சார்ஜ் சுற்றி எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வரும் ரெஸ்ட்டில் இருக்கும்போது ஒன்லி எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இஸ் பாசிபிள் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுனா லைக் இட்ஸ் லைக் இமேஜினரி லைன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஒரு ஒயிட் பேப்பர் நம்ம சின்ன வயசில் படிச்சுருப்போம் ஒரு ஒயிட் பேப்பரில் நல்ல அயன் பார்ட்டிகல்ஸ் ஸ்மால் ஸ்மால் அயன் பார்ட்டிகல்ஸ் அந்த அயன் பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாம் நடுவில் கொட்டிட்டு நீங்கள் ஒரு மேக்னெட் எடுத்து அதில் வச்சு இது பண்ணிங்க ரொட்டேட் பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் நேரத்துக்கு அப்புறம் அந்த அயன் பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாம் அப்படியே சர்க்குலர் சர்க்குலராக ஃபார்ம் ஆகும் இல்லையா அந்த லைனை நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு லைன்ஸ்னு சொல்லுவோமா ஸோ மேக்னெட்டை சுற்றி இருக்கிற லைன்ஸ் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு லைன்ஸ் அந்த மாதிரி ஒரு சார்ஜில் இருந்து வெளியில் போகிற எலக்ட்ரிக் லைன்ஸ் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு லைன்ஸ் ஓகே அது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அந்த லைனுக்கு பேர் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ் ஆர் லைன் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஸோ ரெஸ்ட்டில் இருக்க சார்ஜை சுற்றி எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இருக்கும் ரெஸ்ட்டில் ஒரு சார்ஜ் இருந்தால் அதை சுற்றி எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இருக்கும் அதே சார்ஜ் மூவ் ஆச்சுன்னா அப்பவும் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இருக்கும் So, if the charge is moving with constant velocity, electric field is possible. If it is accelerates, electric field is possible. Acceleration is variable, which is also electric field possible. So, charge is coming from electric field. If you want to move from the rest, you want to move uniform, you want to move variable, you want to move from constant velocity. Move on, electric field is possible. But, but, if the charge is moving, then magnetic field is possible sir charge move aachna adu magnetic field create pannu appadina and the charge or electromagnet ah behave pannu in the conductor valiya dhaan charge podu nu vechukonga in the conductor or magnet ah maathirum current pogura varaikum once we switch off the current then idu marubadiyum or pen aarum switch on pannana in the pen magnet mari maarum ஓகே அந்த மாதிரி தான் இது எலக்ட்ரிக்கல் கரண்டால் ஒரு மெட்டீரியல் மேக்னெட்டாக மாறுச்சுன்னா அது எலக்ட்ரோ மேக்னெட்ஸ் ஓகே நம்ம வீட்டில் ரொட்டேட் ஆகிற ஃபேன் கிரைண்டர் மிக்சி அதுக்குள்ளலாம் ஒரு காயில் இருக்கும் பார்த்தீங்களா அந்த காயிலெல்லாம் எப்படி பிஹேவ் பண்ணுதுன்னா ஒரு எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டாக ஒர்க் பண்ணும் நீ எப்போ ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணுறியோ அப்போ காயில் வழியாக கரண்ட் போகும் அப்போ எல்லாமே அந்த காயில் காயில் எல்லாமே ஒவ்வொரு மேக்னெட்டாக மாறிடும் ஓகே சரி வென் சார்ஜஸ் ஃப்ளோஸ் வி கால் இஸ் இட் இஸ் கரண்ட் ஸோ கரண்ட் இருந்துச்சுன்னா it will create magnetic field so magnetic field ingeyum possible magnetic field ingeyum possible magnetic field ingeyum possible ena idu moonume charge move agirudha seri next case la charge move agudhu okay magnetic field um varudhu electric field um varudhu ipo move aagum bodhu oru vela accelerate aachuna accelerate aagra indha rendu case liyume indha charges edha create pannu appadina Electro magnetic waves are create panno. Electro magnetic waves are create panno. Okay. Idha pati or chapter padi po. EM waves apdi na. If the charges are accelerated, then it will produce or it will exit some electro magnets. And the electro magnetic waves. And the waves apdi na ma. Adi twelfth la seventh chapter la padi po. So first la the seventh chapter or ki irukhe the. Even gada. ஓகே அதுக்கப்புறம் நம்ம எங்கே போவோம்னா ரே ஆப்டிக்ஸ் படிப்போம் அப்புறம் மாடர்ன் ஃபிசிக்ஸ் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அதோடு உங்களுக்கு டுவெல்த்து முடிச்சிடும் ஸோ டுவெல்த்தில் உங்களுக்கு ஆல்மோஸ்ட் செவன்ட்டி பர்சன்டேஜ் இட் ஈஸ் அபவுட் எலக்ட்ரிக்கல் இட் ஈஸ் அபவுட் சார்ஜ் ஐ ஹோப் திஸ் மேக் சென்ஸ் இஸ் திஸ் கிளியர் தட்ஸ் வை த பீப்புள் ஆர் யூஸ்வலி திங்கிங் லெவன்த் இஸ் வெரி டஃபஸ்ட் portion when compared to 12th ena 12th vandu simple charge appra electricity ipdiye dhan poittu irukom but 11th la nama mechanics padipom fluids padipom gravitation padipom rotational padipom dynamics padipom andha mari thani thani different different tracks varum adha 11th la 12th la ipdi illa mottame rendu track dhan okay anyways we'll see Yeah, great. So, this is what about the chapter. I will give you the first introduction to this chapter. I will give you the first seven chapters of the introduction. Okay. 
will move to next. Then charged body. If you look at charged body, how do you For charged body. Now, one example is move. Now, there are 40 protons. Okay? That is 40 electrons. What are you doing? Charge. Okay? I am making charge. If you are doing this, there are three procedures. That is why we It's like a theory. Okay? So, charge. 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 Charge pannadhu kappar oda body neutral arundhavar, okay? This neutral body will become a charged body. Charged body amata. This is a charged body. Now, if 40 protons irukku, 32 electrons irukku. Apana yinge enna pannhi irukkaan pahakchula? What I actually did here. Enna pannhi irukkaan? 40 irundhu electrons, 32 electrons anna maadhi irukkaan. Abdi na, we are removing some charges. In the process, we are removing 8 number of electrons. If we electron remove in the process, we are the charging process. Okay? That's why 40 are the electron, 32 are the What is the difference between the protons and the electrons? 8. 8 is the difference. That's 8 electrons deficiency. Okay, or I can say 8 protons is excess. 8 proton is excess, or 8 electron is excess. In the end character, it is negative charged body. Electron is less than the proton is less than the That is negatively charged body. This is negative charged body. Okay. What is the charge of this body? Sir, this is the charge, sir. Abdina, you have 8 protons, so 8 electrons, so that's the So, protons are the same, electrons are the same, then it should be positive charge. So, let it be plus. Into. Charge of 1 proton is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. So, this is the answer. So, this much amount of charges will happen. Correct? Is this clear, guys? R 128 into 10 to the power minus 20 coulomb is the charge. Clear? Fine. So, this is the positive charge. This is the protons and electrons. So, if you look at the charge, this is the 8 word. This is the quantization number. Quantization number. Okay? Fine. So, this is what about charged body. We'll see what are all the properties of charges. What are the properties of charged body? Charge is the property associated with the matter due to which the, it produces and experience electrical and magnetic effects. Which means, now, in the end, there is a charge. This is a charge with capital Q. What do you do with this charge? It is the three diamonds in the electric field. What do you think of three diamonds? Okay, three diamonds in three diamonds. In all directions, electric field lines are going. Now, in the end, you have a charge, small Q charge. Okay? In the small Q charge, you feel the charge in the electric field. That's why, in the magnetic field, this charge will affect by the magnetic field. If it is moving, that is the moving charge of um, uh, magnetism with respect to moving charges. We will study a chapter. Okay, so, if you have a magnetic field, in the charge move on, it will affect by magnetic field. If you have already a charge, it will electric field produce and if you have electric field in the point, you place the charge in the point, again it will affect or it will experience electric field. Clear? That's the point. There exist two types of charges in nature. Yes. Electrons are negative charge. Protons are positive charge. So, there are two types of charges. In the two types of charges, what do you do with forces experience? For the same type of charges, the force is repulsive. In the two charges, one and one, F is the same force. Repel. 
அந்த ஃபோர்ஸை நம்ம கூலும் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதை நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்ப்போம் இதுவே ரெண்டு பேரும் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் சார்ஜஸ் ஆர் டிஃப்ரெண்ட்லி இன் நேச்சர் தென் தே வில் ஃபீல் அ ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்டிவ் டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் சார்ஜஸ் என்ன பண்ணுவோம் அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸை ஃபீல் பண்ணும் இப்போ ரெண்டு ஃபோர்ஸும் மேக்னிடியூட் வைஸ் சேம் கிராவிடேஷன்ல படிச்சிருப்போம் இல்லையா ரெண்டு மாசம் இருந்தா ரெண்டு மாசம் என்ன ஃபோர்ஸ் ஃபீல் பண்ணும் ஒன்லி அட்ராக்டிவ் வித் சேம் மேக்னிடியூட் பட் ஃபார் த எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்ஸ் இட் வில் ஃபீல் அட்ராக்டிவ் ஈவன் ரிபல்சிவ் ஆல்சோ பட் இட்ஸ் கம்ப்ளீட்லி டிபெண்ட்ஸ் த நேச்சர் ஆஃப் த சார்ஜ் ஓகே சேம் நேச்சர் ரிப்பல் அப்போசிட் நேச்சர் அட்ராக்ட் கிளியர் நெக்ஸ்ட் எஸ்ஐ யூனிட் ஃபார் சார்ஜ் இஸ் கூலும் இது நம்ம ஃபர்ஸ்ட் யூனிட்ல படிச்சிருக்கோம் யூனிட்ஸ் அண்ட் மெஷர்மெண்ட்ஸ்ல ஜென்ரலா வாட் இஸ் கரண்ட் கரண்ட் இஸ் சார்ஜ் பை டைம் இங்க கரண்ட்ங்கிறது ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டி டைமுங்கிறதும் ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டி அப்ப சார்ஜ் யாரு டிரைவ்டு குவான்டிட்டி சார்ஜ் இஸ் டிரைவ்டு குவான்டிட்டி so the derived quantity is equals to the charge is equals to current into time current oda unit ampere time oda unit second so generally 1 ampere into second abdingiradha 1 coulomb abdinu solvanga 1 ampere into second is nothing but 1 coulomb here this 1 ampere into second ingiradhu mks unit for the charge but in si unit we should call it is a coulomb okay like 1 kg meter per second square abina 1 newton ah but 1 kg meter per second square ngirudhu mks unit but 1 newton is si unit of force adhe maadhiri dhaan ivarum okay fine idoda dimension kuduthutaanga paarenga ampere into second for ampere it is capital a for second it is capital t there is no mass there is no length so m power 0 l power 0 t power 1 a power 1 is dimensional unit for charge clear is this clear and one more point generally 1 coulomb is equals to 1 coulomb abina 3 into 10 to the power 9 electrostatic unit reason coulomb enadhu coulomb gerudhu si unit ah right ampere second 1 ampere one minutes one minute 1 ampere second is nothing but 1 coulomb here ampere second gerudhu mks unit this esu electrostatic unit electro static unit okay this electrostatic unit is nothing but cgs unit so 1 ampere second abingra mks unit ki equivalent ana value 3 into 10 to the power 9 electrostatic units are cgs units of the charge clear is this clear yeah good then next charge is a scalar quantity appadina idu vandu vector kediyadhu ivaru direction illa or charge ninga north ward vachalum south direction la vachalum end direction la vachalum it is a charge the magnitude of charge will not affect by the direction by changing its direction okay but velocity parunga ipo idu bus is moving with 50 km per towards the bus stand abdingra velocity ku bus is moving with 50 km per hour towards the school abdingradhu vidhya circle the direction is different automatically velocity is different okay so that depends direction but it does not depends direction so it is a scalar quantity then charge is transferable onnala charge oru body il irundhu innoru body ki transfer panna mudiyum okay indha process ku peru namba charging actually ninga generally ipo ungukitta inga 2 coulomb charge irukku nichukonga plus 2 coulomb charge idu kuda இன்னொரு சார்ஜ கனெக்ட் பண்ற இன்னொரு பாடி அவர் வந்து ஒருவேளை மைனஸ் போர் கூலும் சார்ஜ் ரெண்டு பேரையும் கனெக்ட் பண்றீங்க ஓகே கனெக்ட் பண்றீங்க ஆர் டச் பண்றீங்க டச் பண்ண வைக்கிறீங்க பச்சதுக்கு அப்புறம் ஆப்டர் கனெக்டிங் ஆர் ஆப்டர் டச்சிங் தீஸ் டூ பாடிஸ் இந்த ரெண்டு பாடிய டச் பண்ணதுக்கு அப்புறம் சார்ஜஸ் எப்படி மாறும் அப்படின்னா the first body should have a charge of q1 plus q2 divided by 2 the second body is also should have the same charge 
which is q1 plus q2 divided by 2. In the q1 and uh, q1 is plus 2 my plus 2 coulomb q2 is minus 2 coulomb now the charge of the first body the charge of the first body is equals to q1 is plus 2 coulomb q2 q2 is minus 4 coulomb divided by 2 which means minus 2 minus 2 divided by 2 it is minus 1 coulomb minus 1 coulomb. Now, q1 plus q2 by 2. Now, first body minus 1 coulomb. Second body minus 1 coulomb. Now, what is it? Plus 2 coulomb. If you have minus 1 coulomb, you can see this. What is it? Electrons are transferred. Electron transferred. Okay, in the body, in the body, the electrons are there. Sir, this is plus coulomb, plus 2 coulomb. What is it? Initially, the first body should have more protons. Sir, there are many protons. But now, what is it? Negative charge is there. What is it? Negative charge is there. What is it? Electrons are there. If you are there, the proton is there, the electron is there, you can get electrons. Then, there is an electron transfer here. So, this is nothing but generally, charge is transferable. Charge is transferable. I hope this is made clear. Cherry. If you connect with the two bodies, what do you think about this? It is charge equilibrium or potential equilibrium. We will study this chapter in this chapter. Then, we will explain this in detail. We will explain this in detail. We will explain this in detail. Okay? R simple as you say, there are two bodies. Like, this is one body, this is another body. In the first body, the temperature is T1. In the second body, the temperature is T2. If you connect these two bodies, the higher temperature is the lower temperature. The lower temperature is the heat flow. Heat flow. Where is the heat flow? If you go to the heat, the heat flow is the higher temperature. The heat flow is the lower temperature. The heat flow is the lower temperature. But that is not a limit. So, if you attain two names of a common temperature, two names of a common temperature, we will say that we will say the same thing as thermal equilibrium. That is why we call the charge equilibrium, which means potential equilibrium. Everyone's potential, everyone's potentials are the same. Okay? Now, we call the potential equilibrium potential. EQ potential. Okay? Equipotential Objects Once you touch the equipotential That's why you touch the equipotential You can touch the equipotential Okay? So this is what Charge is transferable Next Charge is conserved Charge is conserved You can see Here you can see if you connect the two charges You can connect the two charges What is the total charge? इधर एक टोटल चार्ज है ना, दिस टोटल चार्ज इस प्लस टू कोलम माइनस फोर कोलम, विच मींस माइनस टू कोलम। सो बिफोर कनेक्टिंग और बिफोर टचिंग द स्पीयर्स, द टोटल चार्ज इस माइनस टू कोलम। बट रेंड पेरिंग कनेक्ट पन्ने द कपरों, इल्ल टच पन्ने द कपरों, आवंगलोड़ा चार्ज है ना वायर किन पारंगा? इवर ओड सेम माइनस वन कूलम प्लस आफ माइनस वन कूलम, विच मेंस दिस रिजल्ट इज़ आल्सो माइनस टू कूलम। नी एन्ना आता चार्ज ओर बाढ़ लें दिनोर बाढ़ की फ्लो पन आलो, द टोटल चार्ज ऑफ़ द सिस्टम इज़ आल्वेज़ कंसर्व्ड। टोटल चार्ज ऑफ़ द सिस्टम इज़ आल्वेज़ कंसर्व्ड। इधक पेर दा चार्ज इज़ it's like energy. Energy, work energy theorem is not able to do energy. We can't be able to create a new energy. Or we can't destroy a already exist energy. Already there is energy, you can destroy it. You can create a new energy. But one thing we can do. We can change the form of energy. Sir, thermal energy, mechanical energy, mechanical, electrical, electrical, light energy. In this case, we can convert a form of energy. But, 
எனர்ஜியை டெஸ்ட்ராய் பண்ண முடியாது எனர்ஜியை உங்களால் கிரியேட் பண்ணவும் முடியாது டோட்டல் எனர்ஜி இஸ் ஆல்வேஸ் கான்ஸ்டன்ட் சிமிலர்லி டோட்டல் சார்ஜ் இஸ் ஆல்வேஸ் கான்ஸ்டன்ட் நீ சார்ஜ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியும் சார்ஜ் பண்ணதுக்கு அப்புறமும் டோட்டல் சார்ஜ் எப்படி இருக்கும் ஒரு சிஸ்டமுக்கு கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் ஓகே ஸோ அதை தான் இந்த ரூல் சொல்லுது சார்ஜ் இஸ் ஆல்வேஸ் கன்சர்ட் கிளியர் ஐ ஹோப் திஸ் மேக் சென்ஸ் காய்ஸ் ஓகே தென் இன்வேரியன்ஸ் ஆஃப் சார்ஜ் சார்ஜ் ப்ரொடியூசர்ஸ் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அண்ட் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் இந்த லைன்ல முன்னாடி பார்த்துட்டோம் சார்ஜ் வந்து எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டும் கிரியேட் ஆகும் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டும் கிரியேட் ஆகும் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு தோ ஐ மீன் மோஷன் ஓகே தென் சார்ஜ் ரிசைட்ஸ் ஆன் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் கண்டக்டர் அப்படின்னா ஒரு ஸ்பியர் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு ஸ்பியரை நீங்க சார்ஜ் பண்ணீங்கன்னா அந்த ஸ்பியரோட சர்ஃபேஸ்ல தான் சார்ஜ் அக்யூமுலேட் ஆகும் எப்போ ஃபார் கண்டக்டர் ஃபார் நான் கண்டக்டர் சார்ஜ் அதோட ஃபுல் மெட்டீரியல்லையுமே அக்யூமுலேட் ஆகும் இங்கே பாருங்க இப்போ இது வந்து ஒரு மெட்டல் மெட்டல்னா என்னப்பா இட் இஸ் எ கண்டக்டர் இட் இஸ் குட் கண்டக்டர் ஃபார் எலக்ட்ரிசிட்டி இப்போ இதை நீங்கள் சார்ஜ் பண்ணிங்கன்னா த டோட்டல் சார்ஜ் வில் அக்யூமுலேட் ஆன் த சர்ஃபேஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதை நீங்கள் ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வச்சு இதை வந்து ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜாக கன்வெர்ட் பண்ணுறீங்கப்பா இப்படி கன்வெர்ட் பண்ணிங்கன்னா டோட்டல் சார்ஜ் இஸ் ஆல்வேஸ் ஆன் த சர்ஃபேஸ் of the conducting sphere idu or conductor metal okay but if it is a non conductor sir idu conductor kedaiya sir non conductor sir ipdi irukku sir non conductor okay idha charge panninga na you will get a charge on its full volume idoda material kulla ellame charge aagum surface la aagum nu artham kediyadu ஓகே இது ஒரு சின்ன தியரி தான் பட் நான் அப்போ வச்சுக்கோ ஓகே ஃபார் மெட்டல் ஆர் கண்டக்டர் சார்ஜஸ் ஒன்லி ஆன் இட்ஸ் சர்ஃபேஸ் ஃபார் நான் கண்டக்டர் சார்ஜஸ் இஸ் இன் த மெட்டீரியல் இன் சைட் த மீடியம் மீடியம் குள்ள இருக்கும் சார்ஜ் ஃபைன் நெக்ஸ்ட் குவான்டிசேஷன் நம்பர் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தோம் வாட் இஸ் குவான்டிசேஷன் நம்பர் சார்ஜ் ஆஃப் எனி பாடி இஸ் ஈக்வல்ஸ் டு குவான்டிசேஷன் நம்பர் இன் டு எக்ஸஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் ஆர் எக்ஸஸ் ஆஃப் ப்ரோட்டான் okay that quantization number should be a integer number it should not be a point or it should not be a ratio okay fine next methods of charging sir or charged body enna pannu or charged body na enna nu paathom adhil irukra charge eppadi kandupidikkanu nu paathom appuram and charged body oda characters padichom and charged body ku enna enna characters irukku nu paathom illaya ipo nama vandiruka topic அந்த சார்ஜ்டு பாடியை எப்படி கிரியேட் பண்ண முடியும் எப்படி சார் ஒரு நியூட்ரல் பாடியை சார்ஜ்டு பாடியாக மாற்ற முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன தியரி தான் ஓகே ஒன் பை ஃப்ரிக்ஷன் ஆர் ரப்பிங் செகண்ட் ஒன் பை கண்டக்ஷன் ரெண்டு பாடியை கனெக்ட் பண்ணுறது மூலிமா ஒரு ஒயர் மூலிமா கனெக்ட் பண்ணுறது இல்லை டச் பண்ணுறது மூலிமா ஒரு நியூட்ரல் பாடியை சார்ஜ்டு பாடியாக மாற்றுறது டெக்னிக் பை இண்டக்ஷன் நான் டச்சும் பண்ணல ஒயர் கனெக்ட் பண்ணவும் இல்லை பட் ஒரு சார்ஜ்டு பாடியை இன்னொரு நியூட்ரல் பாடிக்கு பக்கத்தில் எடுத்துகிட்டு போய் இன்டியூஸ் பண்ணுறேன் இந்த பாடியை சார்ஜாக இன்டியூஸ் பண்ணுற மெத்தட் ஓகே ஸோ த தெர் ஆர் த்ரீ மெத்தட்ஸ் ஒன் பை ஒன்னாக பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் சார்ஜிங் பை ஃப்ரிக்ஷன் ஆர் ரப்பிங் ஓகே இங்கே என்னென்ன எக்ஸாம்பிள் எடுத்துருக்காங்கன்னா இது வந்து ஒரு சில்க் கிளாத் அப்புறம் ஒரு கிளாஸ் ராட் இந்த கிளாஸ் ராடை இந்த சில்க் கிளாத்தில் ரப் பண்ணுறாங்க ஆக்சுவலாக இந்த கிளாஸ் கிளாஸில் என்ன இருக்குது அப்படின்னா இங்கே பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ் இருக்குது ஆல்ரெடி ஓகே இந்த கிளாஸ் ராடில் பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ் ஆல்ரெடி இருக்குது ப்ளூ கலரில் இருக்குது பார்த்தீங்களா இது பா பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ் இதை இந்த சில்கில் ரப் பண்ணும்போது இந்த சில்குக்கு ஆல்ரெடி ப்ளஸும் மைனஸும் சேமாக இருக்குது பாசிட்டிவ் சார்ஜும் நெகட்டிவ் சார்ஜும் ஆல்ரெடி சேமாக இருக்குது அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் இந்த சில்க் வந்து நியூட்ரல் பாடியாக இருந்திருக்கு நியூட்ரல் பாடி இப்போ இந்த கிளாஸ் லேபை நீங்கள் ரப் பண்ணும்போது இந்த கிளாஸ் லேப் என்ன பண்ணுது இதில் இருக்க ப்ரோட்டான்ஸை மட்டும் இங்கே வச்சுட்டு இதில் இருக்க எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாம் இங்கே விழுந்துருது விழுந்ததுக்கு அப்புறம் இவர் என்ன பண்ணுவார் மறுபடியும் பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ்டு பாடியாக மாறுவார் யார் இந்த கிளாஸ் டியூப் இந்த இவர் என்னவா மாறுவார் நியூட்ரலாக இருந்த இவர்கிட்ட இப்போ எக்ஸஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்திருக்கா இவர் நெகட்டிவ்லி சார்ஜ்டு பாடியாக மாறுவார் நெகட்டிவ்லி சார்ஜ்டு பாடி 
இப்போ ஒருவேளை ஃபைவ் எலக்ட்ரான்ஸ் கிளாஸில் இருந்து இந்த கிளாத்துக்கு மேலே விழுகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ இவர் ஃபைவ் ப்ரோட்டான்ஸ் அதிகமாக இருக்காருன்னு அர்த்தமா ஏன்னா அஞ்சு எலக்ட்ரானை லாஸ்ட் பண்ணிட்டாரு அப்படின்னா அஞ்சு ப்ரோட்டான் அதிகமாக இருக்கு இந்த கிளாஸ் ஐ மீன் இந்த கிளாத் இவருக்கு இப்போ ஃபைவ் எலக்ட்ரான் கெயின் ஆயிருக்கு அப்போ இவர் நெகட்டிவ்லி சார்ஜ்டு பாடி வித் எக்ஸஸ் ஆஃப் ஃபைவ் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இவர் பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ்டு பாடி வித் எக்ஸஸ் ஆஃப் ஃபைவ் நம்பர் ஆஃப் ப்ரோட்டான்ஸ் மறுபடியும் குமிலேட் பண்ணிங்க ஆட் பண்ணிங்கன்னா டோட்டல் சார்ஜ் இஸ் கன்சர்வ் ஓகே ஆனால் இப்போ என்ன ஆயிடுச்சு சில்க் கிளாத்தும் சார்ஜாக மாறிடுச்சு இந்த கிளாஸ் ராடும் சார்ஜாக மாறிடுச்சு ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் மெத்தட் வி கேன் டூ ஃபார் த சார்ஜிங் ஓகே தென் த செகண்ட் ஒன் சார்ஜிங் பை கண்டக்ஷன் சார் கண்டக்ஷன் மூலியமாக எப்படி சார்ஜ் பண்ணுறது பட் இதில் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கண்டக்ஷனுக்கு ஒன் ஆப்ஜெக்ட் ஆர் ஒன் பாடி ஷுட் பி சார்ஜ் சார் ஒருத்தர் ஆல்ரெடி சார்ஜா இருக்கணும் ரெண்டு நியூட்ரல வச்சுக்கிட்டு உங்களால கண்டக்ஷன் பண்ண முடியாது ஒரு சார்ஜ் பாடி இருக்கணும் இன்னொரு நியூட்ரல் பாடியா இருக்கலாம் இல்லாட்டி இன்னொன்னும் சார்ஜ் பாடியா இருந்தாலும் எனக்கு பிரச்சனை கிடையாது ஆனா கண்டிப்பா ஒருத்தராவது சார்ஜ் பாடியா இருக்கணும் இருந்தா தான் உங்களால கண்டக்ஷன் பண்ண முடியும் இப்ப இதுல பாருங்க எல்லோ கலர் இருக்கா எல்லோ கலர் ஆல்ரெடி இருந்துச்சு இல்லையா அப்படின்னா இது என்னது இட் இஸ் நெகட்டிவ்லி சார்ஜ் பாடி இனிஷியலி இட் இஸ் நெகட்டிவ்லி சார்ஜ் பாடி இனிஷியலா இவரு இனிஷியலா இப்ப இங்க பாருங்க ஒண்ணுமே கிடையாது எலக்ட்ரான்ஸும் அதிகமா இல்லை ப்ரோட்டான்ஸும் அதிகமா இல்லை அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் ஈக்குவல் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் ஈக்குவல் நம்பர் ஆஃப் ப்ரோட்டான்ஸ் தான் ஃபர்ஸ்ட் இருந்துச்சு அப்போ இவர் இனிஷியலாக என்ன வந்திருக்காரு நியூட்ரல் பாடியாக இருந்திருக்காரு இந்த ஸ்டேட்டை நான் சேஞ்ச் பண்ணுறேன் எப்படி சேஞ்ச் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு நெகட்டிவ்லி சார்ஜ் பாடியாக இருந்தவர் கொஞ்சம் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸை இங்கே லாஸ்ட் பண்ணிட்டாரு இப்போவும் இவர் நெகட்டிவ்லி சார்ஜ் பாடி தான் இப்பவும் இவர் நெகட்டிவ்லி சார்ஜ் பாடி பட் வென் கம்பேர் டு ப்ரீவியஸ் இப்ப இவருக்கு நெகட்டிவ் சார்ஜஸ் வந்து கம்மியா இருக்கு பட் இந்த நியூட்ரல் பாடி பாருங்க நியூட்ரலா இருந்தவர்கிட்ட இப்ப இன்னும் கொஞ்சம் எலக்ட்ரான்ஸ் அதிகமாயிருச்சா இது மெட்டல் அதனால மறுபடி பாருங்க சார்ஜ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஸ்பியரோட சர்ஃபேஸ்லயே போயிடுச்சு இப்பதான் பார்த்தோம் இல்லையா ரூல் சார்ஜ் பண்ணீங்கன்னா இட் வில் ஃபுளோ ஆன் த சர்ஃபேஸ் சார்ஜ் ஸோ இப்ப இவருக்கு எக்ஸஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்துருச்சு இப்ப இவரு மறுபடி நெகட்டிவ்லி சார்ஜ் பாடியா மாறுறாரு நியூட்ரல் இருந்து இவர் நெகட்டிவ் சார்ஜ் பாடியா மாறுறாரு இவர் நெகட்டிவ்லேயே இருந்து மறுபடியும் நெகட்டிவா தான் மாறுறாரு பட் இந்த கேஸ்ல மோர் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் ஒருவேளை எலக்ட்ரான்ஸ் சாரி ஒருவேளை பிப்டி எலக்ட்ரான்ஸ் இருந்துச்சு இப்ப பிப்டி எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குப்பா ஒரு டென் எலக்ட்ரான்ஸ் லாஸ்ட் பண்ணிருச்சு அப்ப இப்ப இவருக்கு மீது எவ்வளவு இருக்கும் ஒன்லி ஃபார்ட்டி எலக்ட்ரான்ஸ் இப்போ ஒன்லி ஃபார்ட்டி எலக்ட்ரான்ஸ் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் இதுல மோர் இதுல லெஸ் இதை கம்பேர் பண்ணும்போது இப்ப இவருக்கு எலக்ட்ரான்ஸ் கம்மி ஆயிடுச்சு clear but anyhow finally both bodies having a charge but idla nam nammude i mean uh, ultimate aim is in the neutral body a charged body a maatradha nammude aim idha charged body a maatitom that's all so this is second method ah huh? now the third method third method of charging is induction method okay இண்டக்ஷன் மெத்தட் என்ன பண்றாங்க பாருங்க இதுல ரெண்டு பாடி வச்சிருக்காங்க பட் ரெண்டு தான் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஒரு இது ஒன்றும் இது ஒன்று இருந்தாலே போதும் சார்ஜ் பாடியாக மாற்ற முடியும் சரி இங்கே பாருங்க இனிஷியலி த ராட் ஹாவ் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இனிஷியலாக அவருக்கு என்ன சார்ஜ் இருக்கு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கு இனிஷியலாக இவங்க ரெண்டு பேரும் நியூட்ரல் நியூட்ரல் இனிஷியலாக இவர் பக்கத்துக்கு வருதுக்கு முன்னாடி இவர் எப்படி இருக்காங்க பாருங்க மெட்டல் ரெண்டு பேரும் வெறும் மெட்டல் ஓகே சரி இப்போ இந்த ராட இவருக்கு க்ளோசரா கொண்டு வந்து வச்சதுக்கு அப்புறம் இந்த ஃபர்ஸ்ட் நியூட்ரல் பாடியில இருந்து எல்லா எலக்ட்ரான்ஸையும் இந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ராட் வில் அட்ராக் இன் திஸ் பர்டிகுலர் பொசிஷன் இந்த பாசிட்டிவ் ராட் என்ன பண்ணும் இதுல இருக்க எலக்ட்ரான்ஸ் இந்த ஃபர்ஸ்ட் பால்ல இருக்க எலக்ட்ரான்ஸ் இவருக்கு க்ளோசரா இருக்க சர்ஃபேஸ்ல அட்ராக்ட் பண்ணும் இந்த பக்கம் ஃபுல்லா எலக்ட்ரான்ஸ் வந்துட்டா அப்ப ப்ரோட்டான்ஸ் எங்க போகணும் அதுக்கு ஆப்போசிட் சைட்ல இங்க போகுமா ப்ரோட்டான்ஸ் எல்லாம் ப்ரோட்டான்ஸ் எல்லாம் இங்க போயிடும் இவரோட ப்ரோட்டான்ஸ் எல்லாம் இப்போ இந்த சைட்ல ப்ரோட்டான் வந்திருக்குன்னா இட்ஸ் லைக் இங்க பாருங்க இந்த ராடுக்கும் இந்த பாலுக்கும் எப்படியோ அதே மாதிரிதான் இப்ப இவரும் இவரும் இப்ப இவர் என்ன பண்ணுவாரு இந்த சைட்ல எலக்ட்ரான்ஸ அட்ராக்ட் பண்ணுவார் இவர்கிட்ட இருந்து கம்ப்ளீட் எலக்ட்ரான்ஸ இங்க கொண்டு வருவார் இவர்கிட்ட இருந்து இவர்கிட்ட இருக்க எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாம்
இங்கே எவ்வளோ ப்ரோட்டான்ஸ் இருக்கோ எக்ஸஸா அந்த ப்ரோட்டான்ஸ்க்கு எல்லாம் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்துடும் இந்த சைடில் ஃபுல்லாக எலக்ட்ரான்ஸ் வந்துடும் எவ்வளோ எலக்ட்ரான்ஸ் வேணாலும் வி கேன் ட்ரெயின் ஃப்ரம் த கிரவுண்ட் அது நம்ம இல்லை நீங்கள் கண் கண்டக்டர் மூலிமா கனெக்ட் பண்ணிங்கன்னா எவ்வளோ எலக்ட்ரான்ஸ் ரெக்கியோடோ அது எல்லாமே கிரவுண்ட்லேருந்து மெட்டீரியலாக எடுத்துக்க முடியும் இப்போ இந்த பக்கம் ஒரு வேலை ஒரு டென் ஃப்ரோ ப்ரோட்டான்ஸ் அதிகமாக இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி டென் எலக்ட்ரான்ஸ் இங்கே வந்துடும் இப்போ இந்த மெட்டலில் இங்கே டென் ப்ரோட்டான்ஸ் அதே பக்கத்தில் டென் எலக்ட்ரான்ஸ் ஓகே இப்போ இங்கே எக்ஸஸாக உங்களுக்கு எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு இல்லையா அப்போ இவர் என்னவாக மாறுவார் நெகட்டிவ்லி சார்ஜ்டு பாடியாக மாறுவார் negatively charged body clear is this clear guys or i can explain here in the diagram puriyalana kuda ena idu visually odi irukiradunala na vera oru diagram la ungalku solren wait pannunga okay idu da rod inda rod eppadi irukna already positively charged positively charged na ore oru ball mattum eduthukittale podum inga rendu ball not necessary okay sir ipo inda edathula oru ball irukku இது நியூட்ரல் இந்த நியூட்ரல் பாலில் நீங்கள் இந்த கிளாஸை சார்ஜ்டு கிளாஸை நீங்கள் நியூட்ரல் பாடிக்கு பக்கத்துக்கு எடுத்துகிட்டு போனீங்கன்னா இவர் நியூட்ரல் நியூட்ரல்னா என் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் அண்ட் என் நம்பர் ஆஃப் ப்ரோட்டான்ஸ் இவருக்கு ஆல்ரெடி இருக்குது இங்கே எவ்வளோ ப்ரோட்டான்ஸ் இருக்கோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் இப்போ எக்ஸஸாக சிக்ஸ் ப்ரோட்டான்ஸ் இருக்கா அப்போது அதே மாதிரி எக்ஸஸ் ஆஃப் சிக்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸை இந்த பாடி என்ன பண்ணும் இந்த நியரர் சர்ஃபேஸுக்கு அட்ராக்ட் பண்ணிவிடும் ஏன்னா இது நெக் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அப்போ நெகட்டிவ் சார்ஜஸ் எல்லாமே அட்ராக்ட் பண்ணும் இல்லையா அட்ராக்ட் பண்ணி இந்த இடத்துக்கு வந்துடும் இப்போ இங்கே சிக்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் எக்ஸஸாக வந்துருக்குன்னா அப்போ அங்கே சிக்ஸ் ப்ரோட்டான்ஸ் அதை ரிப்பல் பண்ணி விட்டுருக்கோம் இல்லையா ஸோ அதுக்கு ஆப்போசிட் சைடில் சிக்ஸ் ப்ரோட்டான்ஸ் போயிடும் இந்த இடத்துல சிக்ஸ் நம்பர் ஆஃப் ப்ரோட்டான்ஸ் வில் மூ ஓகே இப்போது அந்த ஸ்பியரை நான் கிரவுண்ட் பண்ணுறேன் இந்த ஸ்பியரை ஒரு மெட்டல் ஒயர் மூலிமா கிரவுண்டில் கனெக்ட் பண்ணுறேன் இப்போ என்ன நடக்கும்னா ஃப்ரம் த கிரவுண்ட் எலக்ட்ரான்ஸ் வில் ஃப்ளோ டு த ஸ்பியர் இந்த ஸ்பியர் மேலே எலக்ட்ரான்ஸ் ஃப்ளோ ஆகும் எவ்வளோ எலக்ட்ரான்ஸ் இங்கே எவ்வளோ ப்ரோட்டான்ஸ் டிஃபிஷியன்சியாக இருந்துச்சு ஐ மீன் எஃபிஷியன்சியாக எக்ஸஸாக இருந்துச்சு சிக்ஸ் இருந்துச்சா ஸோ அப்போ சிக்ஸ் ப்ரோட்டான்ஸ் இதுக்கு பக்கத்தில் வரும் இப்போது சிக்ஸ் ப்ரோட்டான்ஸ் எக்ஸஸாக இருந்தத சிக்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் கிரவுண்டில் வந்து வந்து பேலன்ஸ் பண்ணிடுச்சு இப்போ இந்த மெட்டலில் எவ்வளோ எலக்ட்ரான்ஸ் எக்ஸஸாக இருக்குது பாருங்கள் லெஃப்ட் சைடில் இங்கே இன்னுமே எலக்ட்ரான்ஸ் எக்ஸஸ் ஆ இருக்கு இல்லையா இப்ப இது ஒரு சார்ஜ்டு பாடி நெகட்டிவ்லி சார்ஜ்டு பாடி கிளியர் சோ திஸ் இஸ் வாட் த தேர்ட் மெத்தட் ஆஃப் சார்ஜிங் ஓகே நெக்ஸ்ட் இது பாருங்க பிராக்டிஸ் பிராக்டிஸ் டைம் எஸ்பெரிக்கல் கண்டக்டிங் பால் இஸ் suspended by a conducting thread a positive point is moved near the ball then the ball will okay listen first or uh, surface la irundhu one spear will hanging with respect to a thread இது ஒரு ஸ்பெரிக்கல் பால் அவ்வளோதான் சார்ஜ்டு பாடிலாம் கிடையாது ஒரு ஸ்பெரிக்கல் பால் ஸ்பெரிக்கல் பால்னா என்ன அர்த்தம் இட் ஈஸ் எ நியூட்ரல் பாடி இட் ஈஸ் எ நியூட்ரல் பாடி ஓகே இப்போ எ பாசிட்டிவ் சார்ஜ் பாயிண்ட் சார்ஜ் இஸ் மூவிங் நியர் த பால் இந்த பாலுக்கு பக்கத்தில் ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் மூவ் ஆகுது போயிட்டு இருக்கு ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் பிளஸ் கியூங்கிற ஒரு சார்ஜ் இஸ் மூவிங் நியர் பை த பால் சார் இவருக்கு பக்கத்தில் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் போச்சுன்னா இது பாசிட்டிவ்ப்பா அப்போ என்ன பண்ணும் இந்த பக்கத்தில் இருக்க எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாம் இவர் அட்ராக்ட் பண்ணுமா இப்போ அட்ராக்ட் பண்ணால் இப்படி வெர்டிக்கலாக இருந்த த்ரெட் என்ன பண்ணியிருக்கணும் இட் ஷுட் மூவ் பேக்வேர்ட்ஸ் ஓகே இட் ஷுட் மூவ் பேக்வேர்ட்ஸ் இப்படி இருந்த த்ரெட் இப்போது இப்படி வந்துடும் இவருக்கு க்ளோஸராக இட் வில் மூவ் பேக்வேர்ட்ஸ் ஸோ விச் ஆன்சர் ஷுட் பி be attracted to the point charge and swing towards it yes exactly correct this pairs should move towards the positive charge if your path move up correct ah is this clear guys fine we'll move to the next question okay so idha adoda solution and answer okay now coulomb's law idhu da important ஓகே கூலும்ஸ் லா கூலும்ஸ் லா அப்படின்னா இட்ஸ் லைக் அ கிராவிடேஷனல் லா கிராவிடேஷனல் லா மாதிரி தான் இதுலேயும் இருக்கும் பட் அதில் இல்லாத சில பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் இங்கே வர
ஓகே கிராவிடேஷனல் லாவை நீங்கள் ஜஸ்ட் ரிமெம்பர் பண்ணிக்கோங்க அந்த லா நமக்கு என்ன சொல்லிச்சு எம் எம் டூ அப்படின்னு ரெண்டு மாசம் இருக்கு இந்த ரெண்டு மாசுக்கு நடுவில் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் ஒருவேளை டிஆ இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த ரெண்டு மாசம் மேலேயும் ஆக்ட் ஆகிற கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் இஸ் ஈக்வல்ஸ் டு ஜி இன்டு எம் ஒன் எம் டூ டிவைட் பை டி ஸ்கொயரா இதில் ஜிங்கிறது கிராவிடேஷனல் கான்ஸ்டன்ட் அதோட வேல்யூ சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் இன்டூ டென் டு த பவர் மைனஸ் லெவன் எம் ஒன் இஸ் மாஸ் ஆஃப் த ஃபர்ஸ்ட் பாடி எம் டூ இஸ் மாஸ் ஆஃப் த செகண்ட் பாடி டிவைட் பை டி இஸ் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த மாஸ் ஸ்கொயர் கரெக்ட் திஸ் ஃபோர்ஸ் இஸ் ஆல்வேஸ் அட்ராக்டிவ் சார் ரெண்டு மாதம் எப்போவும் அட்ராக்ட் தான் பண்ணிக்குமே தவிர ரிப்பல் பண்ணவே பண்ணாது கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸில் ரிப்பல்சி ஃபோர்ஸ் கிடையாது ஓகே அண்ட் ஒன் மோர் திங் இந்த ரெண்டு மாதம் நீங்கள் எந்த மீடியம்குள்ளே வச்சாலும் இவங்க ரெண்டு பேர்த்து மேலேயும் ஆக்ட் ஆகிற அந்த கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் இஸ் ஆல்வேஸ் கான்ஸ்டன்ட் எப்போ வரைக்கும் அன்லெஸ் வி ஆர் சேஞ்சிங் த மாசஸ் சார் நீ மாசை சேஞ்ச் பண்ணாத வரைக்கும் ஃபோர்ஸ் சேஞ்ச் ஆகாது டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த மாசஸ் சேஞ்ச் பண்ணாத வரைக்குமே ஃபோர்ஸ் சேஞ்ச் ஆகாது அப்போ எப்போ சார் இந்த ஃபோர்ஸ் சேஞ்ச் ஆகும் அப்படின்னா டிஸ்டன்ஸையும் மாசையும் சேஞ்ச் பண்ணால் மட்டும்தான் ஃபோர்ஸ் சேஞ்ச் ஆகும் மற்றபடி சேஞ்ச் ஆகாது கரெக்டாக இதெல்லாம் கிராவிடேஷனில் நம்ம படித்தது இப்போது எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்ஸ் இதில் வி ஹேட் டூ சார்ஜஸ் ஒன் இஸ் கியூ ஒன் அண்ட் அனதர் ஒன் இஸ் கியூ டூ இப்போ கியூ ஒன்னும் பாசிட்டிவ் தான் கியூ டூவும் நெகட்டிவ் தான் சேம் நேச்சர் ஆஃப் சார்ஜஸ் என்ன பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கோம் will repel each other so in the q1 na q2 f ingra force la repel panichina q1 um q2 va adhe f ingra force la repel panuvaanga same charges nature rendu same a irundichu appadina adu rendu enna pannu repel pannu okay now the formula is ipo indha force eppadi sir calculate pannalam appadina 1 by 4 pi epsilon naught into Q1, Q2 divided by distance between the charges, if it is R, then R square is the formula. Okay, here Q1 is the charge of the first sphere or first body, charge of the second body is Q2, distance between the charges is R, it is not okay sir. This is R. Epsilon naught is nothing but permittivity, permittivity of free space free space r r sir free space ku r ku irukkira permittivity nama epsilon naught nu solluvom and the epsilon naught oda value inge irukku paarenga na venna indha edathla eludhikiren epsilon naught oda value is 8.85 into 10 to the power 12 minus 12 varanum okay inga s minus 12 okay but the power la varum 8.85 into 10 to the power minus 12 is epsilon naught value sir sir free space a irundha epsilon naught ponnum la appo oru vela vera oru medium a irundha enna sir ponnum maaruma appadina yes exactly it will change so the difference between gravitational force and electrostatic force first enna na gravitational force is always attractive but electrostatic force la attractive um irukku repulsive um irukku and gravitational force does not depends the medium in between the masses sir idhukku nadu nee endha medium venalum vechuko but in the force and the medium change pannadu affect pannadu but inga apdi illa இந்த சார்ஜை நீ எந்த மீடியம்குள்ள வச்சிருக்கேங்கிறத பொறுத்து இவங்க ரெண்டு பேத்துக்கும் நடுவில் ஆக்ட் ஆகிற அந்த எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் வில் சேஞ்ச் இதுக்குள்ள இருக்கிற மீடியம் ஓடது தான் அந்த எப்சலாங் அது எப்சலாங் நாட்டாவும் இருக்கலாம் எப்சலாங் எம்மாவும் இருக்கலாம் ஒருவேளை இது ஒரு மீடியம்னு வச்சுக்கோங்க இஃப் திஸ் இஸ் பர்டிகுலர் மீடியம் தென் இங்க நீங்க எப்சலாங் எம் போடணும் ஓகேவா ஸோ இப்போதைக்கு ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் நான் அடுத்த ஸ்லைட்ல எப்சலாங் எம் எப்படி வருங்கிறத சொல்றேன் now one more thing one more thing listen this 1 by 4 pi epsilon naught irukku liya idukku peru proportionality constant proportionality constant okay so idoda value 9 into 10 to the power 9 1 by 4 pi epsilon naught vanduchina 1 by 4 pi epsilon naught vandhuchu neenga adukulla enna potukalam 9 into 10 to the power 9 potukalam okay adu unit venuna newton meter square newton meter square per kilogram square sorry uh, per coulomb square 
ஓகேவா ஸோ அதுதான் ப்ரொஃபஷ்னாலிட்டி கான்ஸ்டன்ட்டோட வேல்யூ பட் இது எப்போ யூஸ் பண்ணும் நைன் இன்ட்டு டென் டு பவர் நைன் எப்போ யூஸ் பண்ணும் ஒன்லி ஃபார் ஒன் பை ஃபோர் பை எப்சலாங் நாட் விச் மீன்ஸ் இஃப் டூ சார்ஜஸ் ஆர் பிளேஸ்ட் இன் ஏர் ஆர் ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் அப்போ மட்டும்தான் இதை யூஸ் பண்ண முடியும் ஓகே சார் ஒரு வேலை ரெண்டு பேரும் வேற ஒரு மீடியம்ல வச்சிருக்காங்க சார் அப்போ நான் என்ன சார் பண்றது அப்படின்னா நான் இங்க போடுறேன் அதுக்கப்புறம் இந்த கேஸை எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் ஓகே இஃப் டூ சார்ஜஸ் ஆர் பிளேஸ்ட் இன் அ டிஃப்ரெண்ட் மீடியம் கியூ ஒன் அண்ட் கியூ டூ ஓகே ஆர் பிளேஸ்ட் இன் டிஃப்ரெண்ட் மீடியம் இப்போ இவங்க வந்து ஏதோ ஒரு மீடியம்குள்ள பிளேஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேவா இந்த மீடியமோட பெர்மிட்டிவிட்டி இஃப் இட் ஈஸ் எப்ஸ் லாங் எம் அதோட வேல்யூ கொஸ்டின்ல கொடுத்துடணும் then the distance between the charges is d then the force of attraction or force of repulsion sir id attractive or repulsive angiradhu enak ivaru nature theru sonna da solla mudiyum okay positive a irundha rendu me positive na repulsive rendu me negative na repulsive one positive innum negative a irundha it should be attractive then the formula is 1 by 4 pi epsilon m podano permittivity of the medium into q1 q2 divide by the distance square so this is what the formula we we need to use but here this 1 by 4 by epsilon m is not 9 into 10 to the power 9 sir ivar 9 into 10 to the power 9 kediyathu 1 by 4 by epsilon not than 9 into 10 to the power 9 appo ivaroda value ni kandupidikanum idu eppadi kandupidikalam appadina in the medium irukku liya in the medium ku or dielectric constant irukum dielectric constant ஓகே அதை வந்து கேன்னு சொல்லுவாங்க டை எலக்ட்ரிக் கான்ஸ்டன்ட் ஆர் இன்னொரு பேர் என்ன அப்படின்னா இதுக்கு பேர் ரிலேட்டிவ் பெர்மிட்டிவிட்டி ஓகே ரிலேட்டிவ் பெர்மிட்டிவிட்டி டை எலக்ட்ரிக் கான்ஸ்டன்ட் ஆர் ரிலேட்டிவ் பெர்மிட்டிவிட்டி சரி அந்த டை எலக்ட்ரிக் கான்ஸ்டன்ட் ஆர் ரிலேட்டிவ் பெர்மிட்டிவிட்டி உங்களுக்கு கொஸ்டின்ல கொடுக்கணும் ஸோ டை எலக்ட்ரிக் கான்ஸ்டன்ட் ஆர் relative permittivity of the medium is always equals to permittivity of the medium divided by permittivity of the free space permittivity of the medium divided by permittivity of the free space epsilon m ngirudhu medium odudhu epsilon not ngirudhu air odudhu ipo medium oda dielectric constant therinjichina dielectric constant into epsilon not is epsilon m so நீ எப்சிலாங் எம் இந்த எப்சிலாங் எம்க்கு என்ன போடணும் எப்சிலாங் எம் இஸ் ஈக்வல்ஸ் டு கே இன்டு எப்சிலாங் நாட் ஆர் எப்சிலாங் ஆர் இன்டு எப்சிலாங் நாட் கேவும் எப்சிலாங் நாட்டும் எப்சிலாங் ஆரும் ஒன்று தான் ஸோ எப்சிலாங் எம் இஸ் கே இன்டு எப்சலாங் ஆர் இதை தான் நீங்கள் கொண்டு போய் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் ஒன் பை ஃபோர் பை இன்டு கே இன்டு எப்சலாங் ஆர் ஓகே நவ் த ஃபோர்ஸ் பிட்வீன் த சார்ஜஸ் இன் த மீடியம் ஃபோர்ஸ் between the charges in the medium is 1 by 4 pi dielectric constant of the medium into epsilon naught for the air or free space into q1 q2 divided by r square or d square previous idala na r potna d potna parunga r dhan potirken so adanal r e potukonga okay r square it should be r okay so use r square clear now listen ipo rendu charge q1 and q2 va ninga air la vechirukumbodhu for the same distance listen pa rendu charge air la vechirukumbodhu r ingra distance la vekkumbodhu formula enna 1 by 4 pi epsilon not q1 q2 by r square ah air la vechirukumbodhu adhe charge ninga medium la vekkumbodhu 1 by 4 pi k into epsilon not into q1 q2 by r square Now the difference between these two cases is இங்க பாருங்க 1 by 4 pi epsilon not q1 q2 divided by r square அந்த பார்ட்ல டைனாமிக்ல k மட்டும் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கா அப்போ force between the charges in the medium is equals to force in the charge between the charges in the air divided by dielectric constant this is very 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 important rule ஓகே இது புரிஞ்சுதா இதை நான் மறுபடியும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இங்கே பாருங்கள் இது ஒரு சார்ஜ் கியூ ஒன் சார்ஜ் இது கியூ டூ சார்ஜ் இந்த ரெண்டு சார்ஜுக்கும் நடுவில் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி சென்டிமீட்டர் அந்த மாதி
இப்போ இந்த ரெண்டு சார்ஜையும் நீங்கள் ஏர்லேயோ இல்லை ஃப்ரீ ஸ்பேஸ்லேயோ வச்சுருந்தீங்கன்னா இவங்க ரெண்டு பேத்துக்கும் நடுவில் இருக்கிற ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் ஆர் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் ரிப்பல்ஷன் மேபி டுவெண்ட்டி நியூட்டன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டுவெண்ட்டி நியூட்டன் இப்போ நான் டுவெண்ட்டி நியூட்டன் யாரை மென்ஷன் பண்ணுறேன் ஒன் பை இந்த எஃப் இந்த எஃப் யார் ஒன் பை ஃபோர் பை எப்சலாங் நாட் கியூ ஒன் கியூ டூ பை ஆர் ஸ்கொயர் சார் இங்கே இருக்கு கே இல்லாமல் பாருங்களேன் அந்த கே இல்லைன்னா அது யார் ஃபோர்ஸ் between the charges in air or free space and the value may be 20 newton vechukonga ipa adhe charge da distance um adhe distance da but air la vekkiradhukku badala dielectric constant k irukra or medium ku la kondu poi na vechiten ipa idhukku nadula or medium irukku and the medium oda dielectric constant k ipa ivanga rendu pethu nadula irukra force of attraction or force of repulsion 20 newton kedaiyadhu adhu edhuk equal 20 by dielectric constant 20 by dielectric constant clear so by increasing dielectric constant listen by increasing <coughs> dielectric constant the force will decrease by increasing the dielectric constant force between the charges will decrease inga parunga ena force by k for example if k is 2 if k is 2 enna agum f by 2 sorry f by 2 na 0.5f 0.5f ngiradhu f vida kammi thana in the dielectric constant air ku mattum da 1 vanthavanga ellathukume idu more than 1 okay va so adanal force will be reduced by increasing the dielectric constant clear is this clear guys fine so the copy pen edunga do copy Okay. Shall I move to next? Shall I move to next? Fine. Next one. Limitations of Coulomb's law. The charges to be considered as positive charges. So, if there is a meaning, you can apply the Coulomb's law to the force. You can apply the force to the force. You can apply the point charges to the force. Okay? You can apply the பாயிண்ட் சார்ஜஸ்க்கு மட்டும் தான் அப்ளை பண்ண முடியும் பாருங்கள் இப்படி ஒரு பாயிண்ட் சார்ஜ் இருக்குது கியூ ஒன்னு இப்படி ஒரு பாயிண்ட் சார்ஜ் இருக்குது அது கியூ டூனு இந்த மாதிரி பாயிண்ட் சார்ஜஸ்க்கு ஒன்லி வி கேன் அப்ளை கூலும்ஸ்லா ஓகே வி கெனாட் அப்ளை ஃபார் த டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் சார்ஜஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் இட் இஸ் ராட் த ராட் இஸ் ஹேவிங் சார்ஜ் ஆஃப் கேபிட்டல் கியூ ஃப்ரம் த சார்ஜ் அட் சம் டிஸ்டன்ஸ் மேபி ஆர் ஆர் டி டிஸ்டன்ஸ் வி ஹேட் சம் அதர் சார்ஜ் தட் சார்ஜ் மேபி எ பாயிண்ட் சார்ஜ் பருத்தி நோ சார்ஜ் பாயிண்ட் சார்ஜ் பட் இவர் யார்னா distributed charge okay distributed charge ivaru point charge kedaya distributed charge now in the case ku we cannot apply the basic rule we cannot apply idukku we cannot apply the coulomb's law we should do integration okay we should do integration integration பண்ணி தான் force calculate பண்ண முடியும் இந்த மாதிரி சில typical type of cases கூட integrations எப்படி பண்ணனும் அப்படிங்கறத நான் உங்களுக்கு ஒவ்வொரு இதுலயும் வீடியோலயும் நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் ஓகேங்களா அது எங்க மட்டும் யூஸ் ஆகும்னா இங்க மட்டும் கிடையாது கிராவிடேஷனுக்கும் அது யூஸ் ஆகும் நான் இந்த சாப்டர்ல அதெல்லாம் கம்ப்ளீட் பண்றேனா இதுக்கு பேரல்ல கிராவிடேஷன் சாப்டரோடது உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் லெட் ஐ டெல் யூ இது ரொம்ப ஈஸியா உங்களுக்கு நான் இந்த சாப்டர் உங்களுக்கு நான் மாத்துறேன் ஓகேவா ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் இது நெக்ஸ்ட் charges should be stationary and the two point charge um stationary a irukumbodu we can apply for example or charge rest in or charge move agudhu appo enna agum automatically distance vary aidum illaya distance vary aachuna coulomb's law oda denominator la ninge varra distance constant a irukadhu q1 q2 by r square la adu r constant illa distance maarikitte irukum so appo we should move with integration part of techniques so adha dhaan solli irukanga okay now we will start some problems 
two point charges plus two coulomb and plus six coulomb repel each other with a force of twelve newton. उनके इटा रेंड चार्ज रखे, वन वंदे plus two coulomb and another one is plus six coulomb. Okay, plus two coulomb and plus six coulomb are repel each other with a force of twelve newton. So, I will assume that now the two charges are repelled and the other one is repelled. What is the force? 12 Newton force. If you have a distance of the two charges, then assume that let it be D. D is the distance. Now, if a charge of minus 2 coulomb is given to each of these charges, Sir, if you have a minus 2 coulomb charge, इवर किटे यों ना माइनस टू कोलम चार्ज कुड़ करें। कुड़ते द कपरम फोर्स है नन के करांगे। इपना चार्ज कुड़ते द कपर रेंडी पेरी नन चार्ज आमार रांगन परंगे। प्लस टू कोलम आर इंद वर किटा माइनस टू कोलम कुड़ते टीग ना इवर ये नव मार वरे प्लस टू माइनस टू जीरो कोलम आ मारे डबर। इधे प्लस सिक्स कोलम इ now the distance is the same, but the force is zero. Why is the force zero? Force only acts between the charges. If there are two charges, there is an attractive or repulsive force. If there is a zero coulomb, what is it? That is a neutral body. One is a neutral, then one is a charge. If there is an attractive or repulsive force, there is a charge. There is a neutral force. Now, neutral is the charge of the body, the force is 0. So, the answer should be 0. Is this clear? Is this clear? Yeah, I hope this makes sense. Great. Great, guys. Okay. Let's talk about this sum. I have to say this sum. I have to say this sum. Now, how do you know what the value is? This is not a minus 2 coulomb, for example. I have to say minus 2 coulomb. Maybe, I have to say minus 1 coulomb. If minus 1, 2 coulomb is added to each of the charges, I have to say minus 1 coulomb. First, what do you say? Plus 2 coulomb and plus 6 coulomb. Okay. Are facing 12 Newton force of repulsion. Epo, when they are separated by the d distance. Fine. Now, next, we are adding minus 1 coulomb. Adhe mari, minus 1 coulomb and the two charges. Rendu pair kitty minus 1 coulomb, minus 1 coulomb add panna the kapro. Rendu pair oda charge enna the Plus 2 minus 1 is plus 1 coulomb then plus 6 minus 1 is plus 5 coulomb again the distance is same now sir rendu perume positive charge dana appa plus force enna varukum it should be new force with f dash idu should be new force with f dash also it should be repulsive ena rendu perume ipa positive ipo in the first blue color statement ku formula eludunga for this blue color statement, force is 12 Newton. This is equal 1 by 4 pi epsilon naught equal. I mean, 1 by 4 pi epsilon naught into charge of the first body is 2, charge of the second body is plus 6. So, 2 into 6 divided by distance between the charges is d square. Okay. Now, come to the second part. Charge is the in the green color part. Charge is the same. Unknown force is F dash 1 by 4 pi epsilon naught is the constant, proportional is the constant and first body order charge is 1 coulomb, second body order charge is 5 coulomb divided by distance between the charges is D, so D square. Now, we have to do F dash. You can do this in the first equation, this is the second equation. Now, we have to divide the two equations. Do you divide the two equations? Divide both. Sir, this is divide. Left, left side divide, right, right side divide. 1 by 4 by epsilon naught, 1 by 4 by epsilon naught cancel. 1 divided by d square, 1 divided by d square cancel. So, 1 into 5, now what is the formula? 
என்ன <laughs> 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 இது நான் இந்த வேல்யூ மாத்தினதுனால இட் சுட் பி ஃபைவ் நியூட்டன் கிளியர் இஸ் திஸ் கிளியர் காய்ஸ் ஒன் மினிட் ஓகே ஏன்னா ஸோ ஆல்மோஸ்ட் வி ஆர் கம்ப்ளீட் ஒன் டுவெண்ட்டி ஆர் ஒன் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஐ திங்க் ஸோ நான் ரொம்ப லென்த்தி லிஸ்டேஷனாக இதை மாற்ற விரும்பல அதனால் நான் இப்போ இந்த இடத்துல கிளாஸ் இந்த சம்மை கட் பண்ணுறேன் இன்னொரு அடுத்த வீடியோவில் இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் உங்களோட கிளாஸ் ஓகேவா ஸோ தேங்க்யூ ஓகே ஸோ இந்த பே எப்போ இந்த சம்மை கட் பண்ணமோ அங்கேருந்தே மறுபடி செகண்ட் செஷன் உங்களுக்கு ஸ்டார்ட் ஆகும் ஓகே ஸ்டேட்யூம் அண்ட் உங்களுக்கு என்னோட கிளாஸை நேரில் பார்க்கணும் அப்படின்னா லைக் நேரில் நீங்கள் என்னோட ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா இங்கே சென்டர்ஸும் ரன் ஆகிட்டு இருக்கு அதுக்கு அதோட டீட்டெயில்ஸ் கீழே உங்களுக்கு போயிட்டு இருக்கும் ஆல்ரெடி ஓகே ஸோ அதை பாருங்கள் உங்களுக்கு இப்போ பார்த்ததுக்கு ரிலவெண்ட்டாக என்ன கொஸ்டின்ஸ் இருக்கோ டவுட் இருக்கோ ஸோ யூ கேன் கம் அண்ட் பிலோ ஓகே எனிவேஸ் தேங்க்யூ தேங்க்யூ காய்ஸ் நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இதுலேருந்து அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுறேன் ஓகே பாய்